Hello guys, welcome to Padviksha. So yes, na vande eno or Padviksha blog or channel la vande UGC net or sila concepts na post pani trendelke. And on the UGC net concepts la yenak nariye pair vande. Yeng kita nariye pair keta sila few most asked the questions. And nariye pair na mail pani keta dum. And or sila pair na kwan do WhatsApp la keta or sila questions kana answer sunda na ni kikuru kapore. Yesterday na community post la na or post post rende. So on the post la vande yena na I'm going to start. So in 2021 vandir chila ya. So 2021 la rende next six months la that is June la namal ko UGC net exam 2021. वार पोते, so अंदर exam को कंडीपा ये लारो six months preparation ले इरंदर इरंदर कलाम, so अंदर six months preparation ले येरकरे उंगल काना उरे chance मारी दा इंदर पद्धिक्षा block कुड़ कपोरो, so इंदर twenty twenty one ले येन्ना अनिंगा achieve पनरो नने किरिंगे, so in case if you are planning to achieve UGC net exam score पनी I I need to get assistant professor job और ना उन्हें पीएचडी अप्लाई पना पोरे हैं रिसर्च पना पोरे हैं इनमें नरीय पैर कर का कुड़िया अंदर उरे क्वेश्चंस सो ना ये ना मार के रहते हैं ना इरकलाम यूजीसी नेट ना ये ना इन द इन द वीडियो इन केस ये द पत्तियाँ ना उरे विषय में तेरी आधा उंगली को मिन्द वीडियो पुरीयों एंड इन द वीडियो लर्न इंगा यूजीसी नेट ना ये ने एंड अंद एग्जाम ये पो वरों ये प्री इरको यार का ना एग्जाम यार अलां अरे दलां इन द मारी नरी ये डाउट्स क्वेश्चंस अदर लां मंदी इन द वीडियो एंड इध का परमा वर कोडिया � so in the video lo most asked questions vandu paathinga na enna enna na what is net exam so net exam na enna appdi nariya per kekkringa adu and what is the eligibility and the net exam eludrathukana eligibility enna appdi nariya per ketrukinga adu and difference between net and jrf so jrf exam um irukku net exam um irukku and the net and jrf na enna and jrf exam vandu thaniya eludanuma nariya perkana doubts vandu clear panna poren and in the video va skip pannama first la irundha so in the tarunathil irundhu ending varaikku neenga paathinga na kandipa you can know everything about ugc net exam so marakkam subscribe pannunga appo da idukaprama na inda padviksha blog la ungalkana inda 6 months study time vandu nanum thara pore inda 6 months la namba oru naal vidama padikka porom andha oru naal vidama padikkaradhukku padviksha blog enna enna panna poranga abdingiradhu ellame ungalku na vandu soluven so skip pannama paarunga ipo nama vandu inda questions kana solutions ku poyidalam So yes, ini kita third January 2021. So ini lelen deh, nama June beri kau. So June an, nama lekwan deh six months exams dah. So in the date lelen deh, June beri kau, nama padike poro, practice panaporo, repeat panaporo, nariya, visienggal katukaporo, mistakes, ena ena irik nama ena ena dalam mistakes panalaan rada katukaporo, nari visienggal irik exam paper pati analysis, yllame padviksha blog post panaporo. So adak yllam pakar tuk monari UGC net na, yenna UGC सीना येन्ना नेटना येन्ना एनटी येना येना इन नम्बर नरीय विषयंगल इन द वीडियो ले नम्बर पाक पोरों। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इस नेट एग्जाम। सो इन द वीडियो ले एल्लम बेसिक्स नम्बर पाक पोरों। आधे को मुन्ना डी व्हाट इस नेट एग्जाम। सो नेट एग्जाम ना येन्ना अब डिंग रहते नम्बर सोला पोरो so इंगे ना और few lines कुर्तर के अदला explain पन रहे so net अब डिंग रहते ने ना national eligibility test so national eligibility test दां net exam net exam ले निंगे इर्दी टिंगे so net exam में ना इर्दी इवलो score वांगे pass आई टें अब डिंग नाले निंगे you are eligible for national colleges so national level ले रखो कुड़े top universities का assistant professor आ you are eligible basic thing सोल रहे अदका पर मैं explain पन रहे Assistant Professor आ निंग आगर तक Top Universities and UGC Approved Colleges UGC Approved ना University Grant Commission Approved Colleges ले उंगले को कंडीपा You can get the Assistant Professor job So यार ऐला attend पन लाइन the net exam पातेंग ना PG students so post graduation पनी ट्रक रहे students और post graduation मुड़चे students post graduation पन्ना नो अपने नाने के रहे students इन द exam आ attend पन ला so इधे येन्ना कुड़को ना provides career opportunity to all those post graduates येल्ला post graduates कुम इन द career opportunity रक 
இன் கேஸ் இப்போது ஒரு சில பேர் வந்து நான் லெக்சரர்ஷிப்பாக ஆகணும் ஒரு ரிசர்ச் ஃபீல்டில் எனக்கு வந்து ஒர்க் வேணும் நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக காலேஜஸில் நான் டீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு கிரேட் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இந்த எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆனக்கப்புறமா வி வில் பி கெட்டிங் அன் எக் சர்டிஃபிகேட் ஸோ இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க பாஸ் ஆனக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வரும் அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு நீங்கள் யூஜிசி மூலியமாக யூஜிசியில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸில் யூ கேன் கெட் லெக்சரர் ஜாப் ஆர் ரிசர்ச்சர் இன் இந்தியாஸ் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் யூனிவர்சிட்டிஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இஃப் யூ கெட் குட் ஸ்கோர் மார்க்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்கோர் மார்க்ஸ் பற்றியெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாமை வந்து யூஜிசி யூஜிசி அடிப்படையில் யார் நடத்துகிறாங்கன்னா என்டிஏ நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ஸோ நிறைய நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியில் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய டெஸ்ட்டெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீட் ஜே ஜேஇஇ ஜேஆர்இ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க தான் நெட் எக்ஸாமையும் கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஃபியூ ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டுவெல்க்கு முன்னாடி எல்லாம் சிபிஎஸ்சி தான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த எக்ஸாம் அதுக்கப்புறமா நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி எடுத்து கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்ன பேசிக்ஸ்னு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஸோ எஜுகேஷ்னல் க்ரை எஜுகேஷ்னல் வைஸ் என்னென்ன நான் படிச்சிருந்தால் நான் கண்டிப்பாக இதில் வரலாம் அப்படின்ற கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபவ் எடுத்திருக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாமல் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாமல் நீங்கள் எடுத்திருக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இருந்தால் கூட யூ ஆர் நாட் அலவுடு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தால் மட்டுமே தான் உங்களால் இந்த எக்ஸாமை எழுத முடியும் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உங்களோட மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இங்கே நீங்கள் படிக்கக்கூடிய யூஜி அண்டர் கிராஜுவேட் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்களோட மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய எக்ஸாமில் எடுக்கக்கூடிய மார்க் தான் உங்களுக்கு இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகும் அண்ட் மாஸ்டர்ஸில் வந்து எந்த மாஸ்டர்ஸ் நான் படிச்சுருக்கணும் நான் பிகாம் படிச்சுருக்கேன் எம்பிஆ எம்பிஏ நெக்ஸ்ட் எம்பிஏ பண்ணேன் நான் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாமா பிகாம் படிச்சுட்டு நான் வந்து எம்ஏ பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் உங்க நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டு காமர்ஸ் சம்மந்தப்பட்டக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி அண்ட் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அகைன் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாமல் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இருந்தால் கூட எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்திருந்தால் மட்டுமே தான் யூஆர் குவாலிஃபைட் நெக்ஸ்ட் ஒரு பிஹெச்டி டிகிரி ஹோல்டராக இருக்கீங்க உங்களோட மாஸ்டர்ஸ் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து நீங்கள் நைன்டீன்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் முடிச்சுருக்கீங்க அதுக்கு மேலே கம்ப்ளீட்டட் பை ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒன்லேருந்து மேலே நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட மாஸ்டர்ஸை பிஹெச்டி ஹோல்டராகவும் இருக்கீங்கன்னா யூஆர் எலிஜிபிள் ஸோ உங்களுக்கு என்னென்னா அப் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸில் எடுத்துருக்கணும் ஸோ அகெயின் இன்னொரு ஒரு பெரிய பேசிக் டவுட் கேட்குறீங்க என்னென்னா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் நான் இப்போ எம்பிஏ படிச்சுட்ருக்கேன் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் ஆர் நான் எம்பிஏ படிச்சுருக்கேன் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆர் நான் இப்போ தான் வந்து எம்காம் படிச்சுட்ருக்கேன் இப்போ தான் நான் வந்து எம்காமோட செகண்ட் இயர் வந்திருக்கேன் ஃபைனல் இயர் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கான கொஷின் இருந்ததுன்னா எஸ் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஸோ ஒரு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் பாஸ் அவுட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் பா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமை எழுதலாம் அண்ட் இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸில் இந் இந்த நான் கொடுத்துருக்குற இங்கே இந்த லிஸ்ட் எல்லாமே என்னென்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாமை எழுதுறதுக்கு யூ ஆர் ரெடி இந்த இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க யாருனா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ரெடி யூ கேன் அப்ளை யூ கேன் ர
ஒரு சில காலேஜஸில் அவங்களே வந்து தே ஆர் கிவிங் இன்கேஸ் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா உங்கள் அந்த காலேஜஸில் எம்ஃபில் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் எம்காம் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தே ஆர் ஹெல்பிங் டு லேர்ன் திஸ் இந்த கோர்ஸாக அவங்க எடுத்து டீச் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கேன் மாஸ்டர்ஸில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கேன்னாலும் நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு எய்ம்ஸ் எய்ம் யுவர் மார்க் ஹையர் மார்க்குக்கு எய்ம் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னாலும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேலே எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் உங்களோட எஃபர்ட்டை போடணும் ஸோ நீங்கள்லாம் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் பற்றி தெரிஞ்சிருந்து பார்த்துருப்பீங்க தெரியாமல் பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் கொஷின் நம்ம வந்திருக்கோம் தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நெட் அண்ட் ஜேஆர்எஃப் ஸோ நெட்னால் என்ன நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ நெட் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதிட்டு நெட் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுறீங்க நிறைய பேருக்கு நெட் பற்றி தெரியும் ஜேஆர்எஃப் தெரியாது ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம் நான் எழுதணுமா ஜேஆர்எஃப் தனியாக எழுதணுமா நெட் தனியாக எழுதணுமான்னு கேட்குறீங்க நோ ரெண்டு எக்ஸாமுமே சேம் எக்ஸாம் ஒரே எக்ஸாம் தான் நீங்கள் நெட் எழுதுறதும் ஜேஆர்எஃப் எழுதுறதும் ஒரே எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு கொஷனில் ஸோ நீங்கள் ஃபில் அவுட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் கொஷின்லையே கொஷின் பேப்பர்லையே தேர் வில் பி கிவன் உங்களுக்கு ஒரு ஃபா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வெறும் நீங்கள் நெட்டுக்காக எழுதுறீங்களா இல்லை நெட் அண்ட் ஜேஆர்எஃப்காக ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து எழுதுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருப்பாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் ரெண்டுமே கிளிக் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டுமே ஏன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஜேஆர்எஃப் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஜேஆர்எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூ ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் ஸோ நான் இப்போது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா பிஹெச்டி பண்ணணும் எனக்கு மந்த்லி மந்த்லி ஸ்டைஃபன் வரணும் நான் பிஹெச்டி ரிசர்ச் ஹோல்டராக இருக்கணும் ஸ்டைஃபன் வரணும் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து ஸ்டைஃபன் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் எழுதணும் ரெண்டுத்துக்குமே எழுதுறது வேறு எதுவுமே எனக்கு கிடையாது நீங்கள் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு பேப்பரையும் படித்து எழுதி மார்க் எடுக்கணும் ஆனால் என்ன ரெண்டுத்துக்குமே சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மார்க் டிஃபர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜேஆர்எஃப்வும் நான் குவாலிஃபை பண்ணணும்னா கொஞ்சம் அதிகமான பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ அதை பற்றி மார்க் ஸ்கோரிங் பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட போகிறேன் அதனால தான் ஐம் நாட் ஓவர் எக்ஸ்பிளைனிங் ஹியர் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் எழுதுறதுனால அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக நீங்கள் இருக்கலாம் நெட் மட்டும் எழுத நான் நெட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் நிறைய மார்க் செவன்ட்டி ப ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த யூ இந்த எக்ஸாமில் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்டுக்கு மட்டும்தான் எலிஜிபிள் ஏன்னா நீங்கள் நெட் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்புக்கு நாட் எலிஜிபிள் அதுவே நீங்கள் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்பும் நெட்டும் ரெண்டுமே வேணும்னு செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் மார்க் அவ்வளோ எடுக்கல நெட்டுக்கு மட்டும் குவாலிஃபை ஆனிங்கன்னா எஸ் நீங்கள் ரெண்டு நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணுறதுல ஹாமே கிடையாது நீங்கள் ரெண்டும் எனக்கு வேணும்னு செலக்ட் பண்ணுறதுல ஹாமே கிடையாது நீங்கள் நெட்டுக்கும் வரக்கூடிய மார்க்கை விட கம்மியாக வாங்கிட்டீங்கன்னா தான் யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் நெட் வரவே நெட்டுக்கு பட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வரணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் நெட் நாட் ஃபார் ஜேஆர்எஃப் ஜேஆர்எஃப்க்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்கோர் தட் சிக்ஸ்டி அப்போ தான் ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் பேசிக்கான திங்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறமா சிலபஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது நான் எந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய டவுட் எவ்வளோ மார்க் நான் வாங்கணும் எப்படி படிக்கணும் இப்போலேருந்து நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்காக தான் நான் வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அண்ட் இப்போலேருந்து அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எப்படி பத்விக்ஷா பிளாக் வந்து என்னென்ன குடு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நிறைய பேர் ஆல்ரெடி போட்ட வீடியோஸ் பற்றி கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ ஷுவர் நான் கண்டிப்பாக என்னென்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரம் டுமாரோ ஸோ இந்த வீடியோ
நீங்கள் அதை படிச்சுட்டு இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டெஸ்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப் நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி உங்களை பார்க்கலாம் ஆர் எல்ஸ் நானும் டெஸ்ட் ஒர்க் ஷீட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் இதுதான் என் கூட நீங்கள் பண்ண போகிற ஒரு ஜாப் ஃபுல்லாக நான் ஸ்கோர் பண்ணி நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நினை நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்விக்ஷா பிளாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஆர் எல்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஸோ யாரெல்லாம் இந்த எக்ஸாம் எழுதணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தவங்களுக்கு அனுப்புங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் சிலபஸ் சேஞ்சஸ் சிலபஸில் நிறைய சேஞ்ச் இருக்குது கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வரும் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போடலாம் ஸோ வில் மீட் யூ ஆல் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென் ஸ்டேட் யூன்ட் பே